Hola a todos, yo soy Damaris y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo recrear el look que tengo puesto, que es el look de maquillaje, como ven. Es un look más para salir porque estoy contorneando con crema y tengo extensiones de pestañas. Pero si eh, lo quieren recrear para otras ocasiones, también está perfecto, porque no lo tienen que hacer con contorno de crema y tampoco tienen que ponerse extensiones de pestañas. Pero bueno, si quieren aprender cómo recrear este look, continúen mirando el video. Empecé el video con un happy dance, como lo ven ahí. Y bueno, voy a empezar a poner mi primer o prebase, como lo quieran decir, en toda la cara. Y este base es para iluminar mi cara también, a la vez del de maquillaje. Después de eso voy a ir con esta paleta de correctores, eh, con todos los colores esos que ven ahí. Voy a ir con el corrector verdecito y lo voy a poner en todos los granitos que tengo en la cara o cositas rojas que salen en la piel. Y después de eso voy a ir con mi base y la voy a poner en toda la cara. Y bueno, después que hago eso voy a esfumarla con esta esponjita eh, de maquillaje. Voy a esfumar toda la base y ponerla en toda la cara. Cuando terminé de hacer eso voy a ir con la misma paletita que le enseñé anteriormente y un color marrón oscuro y voy a contornear la cara, eh, como ven ahí, con esa paleta porque es un contorno de crema. Entonces como ven ahí voy a ponerlo debajo de los pómulos y después de hacer eso lo voy a poner a la frente, como ven ahí, y después debajo de la pera. Y para hacer un, una mandíbula más profunda para mostrarse, ¿no? Y después eh, debajo del labio. Y ahora le pongo el contorno, obviamente ese mismo color, en la nariz. Para empezar a hacer el contorno de la nariz, como van a ver ahí. Eh, esto va a quedar mejor con crema. Usualmente, como ven en todos los videos, yo lo hago con polvo. Pero con crema queda muy, mucho mejor. Porque después de la crema le pongo el polvo y queda más profundo. Cuando terminé de poner todo eso con esa brochita que ven ahí, voy a esfumar todo lo que hice para que no quede ninguna línea profunda y quede más esfumado y más natural a la cara. Cuando terminé de hacer eso voy a ir con mi corrector clarito, como hago siempre, usualmente lo pongo debajo de mis ojos y eh, en los lugares donde tengo granitos o cositas, blemishes como le dicen en inglés. Y bueno, debajo de la nariz, en la nariz y un poquito en la frente. Y lo voy a esfumar, igualmente que hago siempre, eh, para que quede más clarita, claritas esas partes de la cara. Porque no podemos hacer todo muy oscuro y después eh, dejarlo así. Tenemos que aclarar un poco eh, los lugares a donde se aclara la cara. Después me pongo el polvo compacto debajo de los ojos. Así no se hace ningún pliegue durante el día. Eh, porque ahí tengo un pliegue natural y no quiero que la crema se haga más pliegues. Cuando terminé de hacer eso voy a hacerme las cejas, rellenármelas, con, eh, en polvo obviamente me las voy a rellenar porque a mí me gusta siempre rellenármelas en polvo en vez de los lápices. Y como ven ahí lo van a ver lentamente como las relleno. Debajo de las cejas pongo un color clarito para iluminarlas como ven ahí. Y después voy a poner otro color clarito en todo mi párpado 
para que ya quede una base con color clarito. Y después de poquito a poquito color marroncito estoy eh, fumando en mis párpados para empezar a crear el pliegue que siempre hay que crear. Y después voy a ir con un color blanquito y lo voy a poner en mis párpados y en la esquina internal del ojo para que me agrande más los ojos. Con un color más rosita voy a empezar a hacer el color del ojo y acuérdense, despacito, esto es eh, mezclar el color más y más para que se haga más profundo eh, y los ojos no se achiquen tanto. Con otra rochita y el color rojito voy a ponerlo debajo de los ojos para otra vez que los ojos no se machiquen y queden agrandaditos. Cuando termine de hacer eso voy a hacer mi delineado, pero en polvo primero, como van a ver ahí, porque así cuando lo hago en líquido eh, sé ya dónde ponerlo y no me equivoco. Con un delineador violeta voy a delinearme los ojos para darle más color al look que queremos. Y como verán voy a delinearme los ojos en líquido encima del polvo que pusimos anteriormente. Después nos ponemos máscara en las pestañas de arriba. Y nos vamos a poner, después de eso, las extensiones de pestañas, como ven ahí. Un poquito complicado porque no estoy tan acostumbrada a siempre ponerme las extensiones. Pero para este look quería tratar como se ven. Cuando termine de hacer eso voy a poner máscara en las pestañas de abajo. Y voy a empezar con mi contorno en polvo, como lo ven ahí, porque acuérdense que aunque lo hice en crema anteriormente, en polvo se hace después para que selle todo lo que hicimos con crema anteriormente. Como se dan cuenta voy a ir con una brochita más chiquita y voy a hacer el contorno otra vez en la nariz, pero para que se vea más profundo y más detallado. Cuando terminé de hacer eso voy a iluminar la nariz para que se vea más natural. Y después voy a ponerme rubor en los pómulos. Voy a delinearme los labios con un color clarito. Y después cuando termine de hacer eso voy a ir con un lápiz labial clarito. Pero como lo quiero más rosita voy a ir con otro color rosita y ponerlo encima. Como ven, este es el resultado del look. Espero que les haya gustado el video y hayan aprendido un poco cómo recrear este look porque no es tan difícil. Lo único que se tarda un poquito más, pero es perfecto para cuando uno va a salir a una fiesta o una ocasión especial. Así que bueno, eh, suscríbanse por favor a mi canal si pueden y ponerle un like y compartir el video así más gente puede ver cómo recrear estos looks. Okay, bienvenidos a mi canal. Ok, no, voy a empezar de nuevo. Ok. Ese bus se va. Ok, perfecto. So weird, my nose moves like that. Ok, stop. Uh, I don't know what to say. Hmm. Um, ¿Qué iba a decir? Okay. <laughs> Así, a lo, a lo grande. <laughs> No, focus. No sé qué decir. Lo hice perfecto. Y ahora me... Me blanqueé.